السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بريم الله بريم يعني أنا أرى إشتبهدنا بدأين قد محل خطيب عند سهرت مايا بريم بطا رشيد داري مستاذ برغل அது போல இ வாட்சப் கருப்பிலுடை தோட்டான் பாமிலி இ வாட்சப் கருப்பிலுடை சப்தம் சரவிக்குன்ன சகுதரம்மார் சகுதரிமார் வித்தியார்த்திகள் வித்தியார்த்தினிகள் அல்லாகு சுபகானவு தாலா நம்மை அனுகிரைக்கட்டே மாஷால்லா வலியா சந்தோஷம் தோனுவேயான் அது Masha'Allah, ini kedua orang orang relaksan tu airi kuliah, dengan kal kudel suratul ikhlas, nengal para ayam cedit cundu ya. Allahu ini swigiri kane Allah, Allahu ini swigiri kane Allah. Padahal rabbe ibir ibir ada kudumbat dilan tu marana patu boy orang kebendi para ayam cedit dana. Allahu ini dende prati film, ini kudumbat dilan tu maricu boy Allah, orang ayam kabar lek niyati kane Allah. Insyaallah muka masan itu pertegam doa jia. ई समय तो विशुद्ध माया कुरान माय बंद पड़ते कारण दिन गले ख़लास सूरत बारा इन्हम चाहिए द बरे अत्रयो प्रतिफल मान दिन गले के लिए भेमा हुआ अधुगुण्ड दिन आप कुरान पारा इन्हो माय बंद पड़ते ये ख़लास सूरत न महत्त्व गले को उल्पड़ दी तो उरी चरी उरी उरी क्लास दिन गले मुने लाभ दरी पिकोया � Mahana ayah Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang lalu mukul baran jadi nanti turun tu. Ikra ul Quran, ninggal Quran pada yang nam cayanam. Fa inna bu yati yaumal qiyamah ti shafi al aswabihi. Karena am abisudzama ya Quran pada yang nam. Adunna al qiyamah tu nalil. Apa ada yang nam cahida berkubeh ini syubar sejauh mana Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam ada yang lalu pernah jadi gayaan. Orang manusia ni etu gudal. Allahu inda sahayam pradiksi kunna samayam. Adunna al paralogaman. Karena am matramel bhigeraman paralogata awasta abisyaengal. Orang chan mukalil surian juli chinal kunna samayamal. Walad prayas padunna nairamal. Orang nul bandam bolu mila ada kodan kodi manusia maru orang macinal kumbu. Awalda pada cadam Orang bicara nak kembali kata nul kumbu, orang bagat kat tiyal nul naragat inda agnes puling ganggal kanumbu. Subhanallah, abadan ni enggan enggil mon ni reksha pada nama nado orang bishwasi um cundi kunna denggil. Ab paralogat reksha pada nado bishudda maya Quran namu kusubar sajayan. I dunia bil jiwi ciri kunna samiyato, pagalil anenggilum ratri il anenggilum ni ne kori Ibu bela galon dagum bol, bishudda mai Quran para ayam cian, namu kekerinyaan. A Quran nada paralogat subar sejauh mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan galon beraya. Apa Quran namu kebenci subar sejauh mana Quran inda alu galai itu namu lamaranam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dengan galon beranjut undu. Inna lillahi ahli naminan nas. Jangan-jangan ini lalu Allahu winda alu-alu lalu baru ini cile alu-alu lalu terceta Allah ke cile alu-alu lalu, abar ini Allah ada alu-alu, abah sahabat tu jodoh itu Allah ni biye manhum ya Rasulullah, abar ajaran ni biye ya Allah ada alu-alu lalu baru ni alaian, ane erat Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang lalu baru ini. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 
ഖുർആനിന്റെ ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവർ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഖുർആാനിന് നെഞ്ചോട് ചെറുത്തു വെക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവർ ഒരു നിരാശ വേണ്ടതില്ല നമുക്കും ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്ത് എങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മറിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ വരികളിലേക്ക് നീ നോക്കുന്നത് പോലും നിനക്ക് പുണ്യമാണ് ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുന്നതും നിനക്ക് പുണ്യമാണ് ഖുറാൻ നോക്കുന്നതും പുണ്യം നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധമായ കഴവ വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാലും കൂലിയാൻ നിന്റെ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നാലും കൂലിയാൻ അതുപോലെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക എന്നാൽ അതും പുണ്യമാണ് അങ്ങനെ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയാൽ ആ ഖുർആൻ പല ലോകത്ത് നമുക്ക് ശുപാർശകനായിട്ട് വരുമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി വെച്ച ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ നമുക്കുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ചെറുതും വലുതുമായ പല സൂറത്തുകളും നമ്മൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം എപ്പോഴും കയ്യിൽ മുസാഫ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന എത്രയെത്ര സൂറത്തുകളുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാതെ പാരായണം ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങളാണ് ഓരോ അക്ഷരം ഓതുമ്പോഴും അള്ളാഹു പത്ത് പ്രതിഫലമാണ് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരക്ഷരം ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നന്മയാണ് ഏതൊരു നന്മക്കും പത്തിരട്ടിയാണ് പ്രതിഫലമുള്ളത് അപ്പൊ അലിഫ്ലാമീം എന്നൊരാൾ ഓതുകയാണെങ്കിൽ അലിഫ്ലാമീം എന്നൊരാൾ ഓതുകയാണെങ്കിൽ അലിഫ് ഒരു ഹർഫാണ് ലാം ഒരു ഹർഫാണ് മീം ഒരു ഹർഫാണ് അപ്പൊ ഓരോ ഹർഫും അലിഫ്ലാമീം എന്ന് ഓതുമ്പോഴേക്ക് മുപ്പത് നന്മകളാണ് പടച്ചതം പോരാ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അറിയാവുന്ന സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതുക അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയും കൂടിയാണ് ഖുർആൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഖുർആൻ ഈ കൂട്ടിലിട്ട കിളിയെ പോലെയാണ് ഈ കൂട്ടിലിട്ട കിളിയാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കൂടൊന്ന് തുറന്നാൽ ആ കിളി അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും ഓതാതിരുന്നാൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് മറന്നു പോകും അതാണ് അത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും നമ്മള് പഠിച്ചൊരു സുഹൃത്ത് കുറെ കുറച്ച് കാലം ഒന്ന് ഓതാതിരുന്നാൽ അത് പിന്നങ്ങ് മറന്നു പോകും എന്നാൽ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് മറന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും എന്നിട്ടതും മറന്നു പോവുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ കുഷ്ഠ രോഗികളായിട്ടല്ലാതെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയില്ല ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് മറന്നു പോയ ആളുകൾ സുബഹാനന്ദാ നമ്മളൊക്കെ എത്രയെത്ര സൂറത്തുകൾ കാണാതെ പഠിച്ചവരാ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് എത്രയെത്ര സൂറത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാതെ അറിയുമായിരുന്നു മനപ്പാടമാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഓതാതെ 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 ഒരുപാട് ആളുകളും മാസങ്ങളും അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പല സൂറത്തുകളും നമ്മളും മറന്നു പോയില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ നാളെ പല ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചില മനുഷ്യന്മാരതാ കുഷ്ഠ രോഗികളുടെ കോലത്തിലും രൂപത്തിലും വരികയാണ് അവരാരാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും എന്നിട്ടതും മറന്നു പോവുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് വലിയ ഗൗരവമാണ് പഠിച്ചത് മറക്കുക എന്നുള്ളത് നബിസ്വല്ലാഹു വലൈ വസല്ല മാതങ്ങളും ഒരവസരത്തിൽ തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത നന്മകളെ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം പള്ളിയിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയതുപോലും 
അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ നന്മകളും എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത പാപങ്ങളെയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെയും എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ മേൽ ഒളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫലം മറതമ്പൻ എന്നാൽ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെട്ട ആ സമുദായത്തിലെ പാപങ്ങൾ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാപമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ പാപം ഏതാണെന്നറിയോ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും എന്നിട്ടത് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുക എന്ന തെറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച ഓരോ സുഹൃത്തുകളും ആയത്തുകളും അത് നമുക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമായിട്ടുണ്ടാവണം മറന്നു പോകരുത് മറന്ന് മറന്ന് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ അകാബ് ലഭ്യമാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മറന്നു പോവാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അത് ധാരാളം ആവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പൊ അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണാൻ ഓതാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് സുഹൃത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് അത് നമുക്ക് ധാരാളം ഓതാ എന്താണ് അഹദെന്ന സൂറത്തിന്റെ മഹത്വം അത് ഖുർആാനിന്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് എന്ന സൂറത്ത് ഒരാൾ ഓതുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ജുസ് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് മൂന്ന് തവണയാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഹത്തം ഓതിയതിന്റെ കൂലിയാണ് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം പന്ത്രണ്ട് തവണ ഒരാൾ കൊല്ലുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് തവണ ഹത്തം ഓതി തീർത്തതിന്റെ പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളിൽ പലരും ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ധാരാളം ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിയവരുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പല ആളുകളും ഇഹ്ലാസ് സൂഹത്തുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇഹ്ലാസ് സൂഹത്ത് ഓതിയവര് ആയിരക്കണക്കിന് ഓതിയവര് നൂറുകണക്കിന് ഓതിയവര് അള്ളാഹുവേ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളോ മഹാനായ എല്ലാ രാത്രിയിലും നാല് റക്കാത്ത സ്വന്തം സംസ്കരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കോ നാല് റക്കാത്ത സംസ്കരിക്കലുള്ളൂ പക്ഷെ ആ നാല് റക്കാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റക്കാത്തിലും ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം ആയിരം തവണ കൊല്ലുവല്ലാഹു അഹദെന്ന സുഹൃത്തോതുമായിരുന്നു അപ്പൊ നാല് റക്കാത്തുള്ള സുഹൃത്ത് അങ്ങ് തീരുമ്പോ നാലായിരം തവണ ഓതിത്തീരുന്നു എന്ന സൂറത്തിനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ടായാൽ തന്നെ അത് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാൽ ഒരു സുഹാബി ഉണ്ട് ആ സുഹാബി ഇമാമ് നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഫാത്തിയോതും സുഹൃത്തോതും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായി ഒരു കൊലുഹുവല്ലാഹാദ സുഹൃത്ത് അധികോതും ഇതെപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഓതുന്നത് കണ്ടപ്പോ നാട്ടുകാർ റസൂറുള്ളാനോട് പരാതി പറഞ്ഞു നബിയെ ഈ മനുഷ്യൻ സംസ്കാരത്തില് കൊലുഹുവല്ലാഹാദ് എന്ന സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും ഓതാറുണ്ട് എന്ന് ഒരു പരാതിയായിട്ട് പറയാ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയെ വിളിപ്പിച്ചു ആ സ്വഹാബിയോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിസ്കാരത്തിൽ എപ്പോഴും കൊലുഹുവല്ലാഹാദ് ഓതുന്നത് എന്ന് അന്നേരം ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞ മറുപടി നബിയെ എനിക്ക് ആ സുഹൃത്തിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആ സൂറത്തിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ ഏകത്വത്തിന്റെ വിളംബരമാണ് ആ സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ സൂറത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മറുപടി പറയുകയാണ് കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുൽ ഇഹ്ലാസിനോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെ നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് 
മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും മൂന്ന് തവണ പുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്തും മൂന്ന് തവണ പുൽ ആഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് എന്ന സൂറത്തും മൂന്ന് തവണ പുൽ ആഊദു ബിറബ്ബിൽ നാസ് എന്ന സൂറത്തും ഒരാൾ ഓദുകയാണെങ്കിൽ തക്ഫീക മിൻ കുല്ലി ഷൈ എല്ലാ വസ്തുക്കളെ തൊട്ടും അവനാ സൂറത്തുകൾ മതിയായതാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാദങ്ങൾ പറയുകയാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകളും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് തവണ ഒരാൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തിൽ അവനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നും വൈഷമ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേദനകളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അവന് സമാധാനം നൽകാൻ അവന് സന്തോഷം നൽകാൻ ആ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ കാരണമാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ും ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ അവന് മതിയായതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒമിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഓതകാരാവേയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് തവണ വീതം അങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ച എത്ര എത്ര സൂറത്തുകൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ഓരോന്നിന്റെ ഈ മഹത്വം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അതുപോലെ അതിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ആയത്തുൽ കുറിസി ആയത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ആയത്ത് അത് ആയത്തുൽ കുറിസിയാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ആയത്തുൽ കുറിസി അതിന്റെ ഒക്കെ മഹത്വം അത്രയാണ് ഒരാൾ പ്രഭാതത്തിൽ ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും പിശാജിന്റെ അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നോ അള്ളാഹു അവന് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് കമാക്കാല റസൂലുള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ബാങ്കിന്റെ ദുആന് ശേഷം ബാങ്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ദ്വാരക്കൂലെ ആ ദുആന് ശേഷം ഒരു ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബാങ്ക് വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ ചെറു പാപങ്ങളിലും പാപങ്ങളും അവർക്കല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിസ്കാരം വരെയുള്ള എല്ലാ ചെറുപാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ആയത്തുൽ കുറിസി പാരായണം ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ഉറക്കിൽ പൈശാചികമായ എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവലുണ്ടാകുമെന്ന് കമാക്കാൽ റസൂലുള്ളോ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആയത്താണ് എവിടെ ദുനിയാവിലും ആഹുറത്തിലും ഇതൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം അതുപോലെ മറ്റൊരു സൂറത്താണ് അൽഹാക്കുമുത്തു എന്ന സൂറത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ഒരു ദിവസം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആയിരം ആയത്തുകളോതാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ എന്ന് അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയോ ആയിരം ആയത്തുകളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഓതാൻ കഴിയോ നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ അൽഹാ കുമുത്ത കാസുർ എന്ന ചെറിയ സൂറത്ത് ഏതാനും സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് ഓതി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ സൂറത്ത് ഒരാൾ ഒരു തവണ പാരായണം ചെയ്താൽ ആയിരം ആയത്തുകൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്കത് പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയണം നമുക്ക് കഴിയണം മാത്രല്ല നമ്മൾ കാരണമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരും അത് ഓതണം അതിനെന്തു വേണം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരോട് ഈ ഖുർആാനിലെ ഈ ഖുർആാൻ പാരായണത്തിന്റെ മഹത്വവും ഈ ഖുർആാനിലെ ചില സൂറത്തുകളുടെ പ്രത്യേകതകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ആ കേൾക്കുന്നവർ അവർ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരാവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളാവട്ടെ നമ്മളെക്കാൾ നമ്മളെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ അവരത് പാരായണം ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരത് പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 
അവരോതുന്നതിന്റെ തത്തുല്യമായ അതേ പ്രതിഫലം തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്കും പ്രദാനം ചെയ്യും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണ് അവരോതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടി നമുക്കും കിട്ടും കാരണം ആ നമ്മളാണല്ലോ അത് അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മളാണല്ലോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ ആര് കാരണക്കാരനായോ ആ കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക് നന്മ ചെയ്തവന് കിട്ടുന്ന അതേ പ്രതിഫലം തന്നെ അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലൈ വസ്ലം മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിന്റെ മഹത്വങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇനി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് തോട്ടാൻ ഫാമിലിയും അവരുടെ കുടുംബവും ഒക്കെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഹത ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഓതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും ഇത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരും മാഷാല്ല ദ്വാജ് ആമീം പറയുക അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحمان رحيم ما يا الله وي توتان فاميلي ادبولا ابرماي بندപ്പെട്ടവരൊക്കെ കൂടി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പത്ത് നന്മയാണ് പ്രതിഫലമെന്ന റസൂലുള്ള ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഹിയോദിയതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഹലുറത്തിലേക്ക് ഹതിയ ചെയ്യുന്നു അല്ലോ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി മാറ്റണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ഹതിയ ചെയ്ത കാരണത്താൽ അവർക്ക് നീ സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇതുപോലെ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഖുർആനോതുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സ്വതക്ക നൽകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബക്കാരെ തരണേ അല്ലോ അള്ളാഹു ഈ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലോ അള്ളാഹു ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ മാരകമായ വേദനയുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളാരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വേദനയുള്ള രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലോ നിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവല് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ പ്രവാസികളായ പലരും ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ നാടും വീടും വിട്ടുകൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോയവരാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ജോലികളിൽ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലോ പടച്ചറബ്ബേ ഈ പ്രത്യേകമായ ഈ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് പലരും ക്വാറന്റൈനിലാണ് അള്ളാഹുവേ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ ശമനം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുമക്കൾ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേ അല്ലാ ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അല്ലോ പഠനത്തിൽ മികവ് നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവൈ സൂറത്തുൽ ഹലാസ് പാരായണം ചെയ്തവർ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മുറാദുകളുണ്ട് എല്ലാം നീ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ആരൊക്കെയാണോ ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നിഹാസുലാക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ 
ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലോ പടച്ചറബ്ബേ സ്വർഗത്തിലും കുടുംബ സമേതം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചറബ്ബേ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽബറിയുന്ന നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വേണ്ട നേരത്ത് വേണ്ടതുപോലെ നീ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റും ഒരുപാട് നന്മകൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഈ കുടുംബത്തിന് നീ നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹു വൈ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവര് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവര് അതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെട്ടവര് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദടക്കമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ ആമീന الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ان الله يرحمه ويرحمه 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 السلام عليكم